представить вам свою новую разработку. Но сначала немножечко исторический вопрос. Откуда взялась наша новая разработка? Уже несколько лет мы производим вот такие вот ветчинницы. Это оборудование для мясокомбината. Значит, если э, говорить об истории вопроса, то уже многие годы, если мы взглянем вот на эту карту, то мы увидим, что многие годы мы поставляем данный продукт на многие мясокомбинаты нашей необъятной роды. Вот на всех этих мясокомбинатах, которые здесь показаны э, разноцветными фишечками, мы поставляли вот эти вот ветчинницы. На всех этих мясокомбинатах их используем. Теперь расскажу, что же это такое. Продемонстрирую. Это такое приспособление, на котором приготавливается вся ветчина, которую вы покупаете в магазинах. Розовая вкусная ветчина, которую мы так любим. Вот такая кастрюлька алюминиевая, в которую специально обученные люди заталкивают мясо, свинины предпочтительно, после чего накрывают крышкой и вот так вот поджимают, насколько у них хватает сил. Вот так вот они поджимают. После чего эта ветчинница погружается в чан с кипящим рассолом. И в, какой, в течение какого-то времени варится. По мере того, как она уваривается, мясо также запрессовывается и напор пружин ослабевает. Для этого ветчинницу опять достают из чана с водой, дожимают до упора и опять погружают в же самый чан. И процесс варки ветчины продолжается до полной готовности. Ну и... Сейчас уже применяются более передовые технологии. Это одноразовые шприцы, которые шприцуют мясо прямо перед процессом варки. То есть зашприцовывается шприцами мясо, погружается в ветчиницу и варится. В итоге чего мы получаем с вами вот эту самую ветчину, которую мы э, потребляем в наших магазинах. Ну и э, в общем-то настал момент, когда мы достаточно насытили рынок данным продуктом и задумались о том, что нам делать дальше. В результате этих размышлений на свет родился новый продукт, так называемая белобук. Вот это наш новый продукт, который мы и предлагаем вашему вниманию сегодня. На этот продукт нами был получен патент на изобретение. И теперь пару слов о том, что же из себя представляет данный продукт. Значит, данный продукт представляет из себя бил, значит, форму такую же, то есть принцип работы остается неизменным. Форма, за, за, значит, та форма, как вы помните, была сделана алюминиевая кастрюля, здесь же вся форма сделана из чистой пищевой нержавеющей стали. Значит, она из себя представляет обечайку и две крышечки. Вот такая вот формочка. Обечайка и две крышечки. Три пружинки. Особо следует сказать об вот этих уникальных пружинах. Эти пружины изготовлены на нашем прославленном металлургическом комбинате из сталь. Им вообще не травма. То есть, несмотря на то, что это нержавейка чистая, они великолепно пружинят, не теряя своих свойств. И служат очень длительный срок. То есть, абсолютно не подвергаясь ни коррозии, ни деформации. Специальная сталь, которая сделана по спецзаказу специально для нашей белобоки. Значит, действует это все очень просто. Вставляется сюда донышко, которое фиксируется на специальных здесь выступах, ножках. После чего вот эти вот пружиночки мы устанавливаем в исходное положение. Это мы сейчас все увидим с вами на во время демонстрации приготовления продукта. Значит, после чего туда вставляется мясо, значит, закрывается еще одной крышечкой и легким движением руки, вот так вот уже из этого положения в это, мы спокойно таким образом заправляем вот эту вот ветчинницу, которая называется белобука. Значит, Куда мы ее потом опускаем? Конечно же, не в час водой, как на мясокомбинате. Мы опускаем ее или в кастрюлю с кипящей водой, или в аэрогриль, 
Вот мы специально сделали фотографию, которая демонстрирует, как можно приготовить в аэрогриле. Или же, значит, можно еще использовать скоровар. Вот в скороварке тоже также можно приготовить. Вот сегодня мы как раз продемонстрируем вам, как это можно сделать в скороварке. Для этого мы здесь смоделировали небольшую кухню, где вы видите у нас газовая плита, вот у нас скороварка. Все необходимое у нас представлено. Ну а помогать мне сегодня будет Нинель Владимировна. Нинель Владимировна это домохозяйка с большим стажем, значит, проверенным временем, соответственно, с семьей и супругом. И Нинель Владимировна мне сегодня будет ассистировать вот в этой вот самой работе. Значит, ну, мы уже, так сказать, сейчас поставим пока воду на маленький огонь, чтобы она у нас чуть-чуть кипела и была готова к непосредственному погружению нашей белобоки. И будем вам демонстрировать сам процесс приготовления. Значит, сейчас я сюда залью воду. В принципе, это не обязательно заливать, мы просто для ускорения процесса это делаем. Можно просто налить воды и дождаться, когда она закипит. Итак, посмотрим, что мы используем для приготовления нашей белобуки. Ну, вы видите здесь, прежде всего, специи. Это соль, чеснок, черный перец, красный перец, морковка. Ну, конечно же, мясо. Мясо, конечно же, чем лучше, тем лучше. Ну, можно использовать помимо э, традиционной свинины, э, говядины. Можно также использовать мясо птицы, курицы, индейка, мясо рыбы. То есть, ну, рыбу, скажем так. Да? Рыбу э, имеется в виду, конечно, лучше, если это будет филе, то есть уже очищенный от костей. И так далее. Вот это мясо, которое сейчас у нас здесь в мисочке, оно у нас уже подготовлено. Туда уже нашинкованы значит, вот, чеснок, морковь. Кусочки надрезаются и туда начиняются морковкой или чесноком, или тем и другим сразу. Вот Нина Владимировна сейчас нам демонстрирует вот этот вот процесс начинения мяса вот этими вот всеми ингредиентами. Значит, затем, после того, как э, водички бы нам еще бы, а, значит, есть водичка у нас еще? Значит, после того, как мясо будет начинено, его надо будет обработать посолочной смесью. Вот эту посолочную смесь мы приготавливаем следующим образом. Мы берем 3 ложечки соли, бросаем вот сюда вот, 3 ложечки соли, так, Значит, ложечку перчика черненького бросаем сюда же, так, и ложечку красного перчика. Ну, в принципе, каждый, конечно, сходит с ума по-своему. То есть здесь э, кто на вкус, на цвет, э, товарищи нет. Поэтому это наш рецепт. Если вы хотите как-то изменить эти ингредиенты, вот спасибо, мне принесли еще чайничек один. Дальем еще водички сюда. Вот, и еще один чайничек. Скобитите пока. Значит, вот таким образом наша посолочная смесь готова. А Нина Владимировна практически заканчивает процесс а, заправки мяса вот, морковью и чесноком. Ну, надо сказать, что вы также можете использовать здесь и, э, скажем, чернослив, курага, орехи, э, какие-то там травы или там, например, даже сыр можно, грибы. То есть все, на что хватит вашей фантазии. То есть мы вам показываем сейчас просто такой базовый рецепт, который вы уже можете использовать как стержень. Дальше вы можете, так сказать, варьировать это так, как вам будет вкусно, так, как вам нравится, использовать те ингредиенты, которые вам знакомы и близки вашему сердцу. Ну вот, практически у нас процесс подготовки мяса завершен. И сейчас мы приступаем уже 
именно к наполнению самой делобуки. Значит, как я уже говорил, вот это донышко у нас, оно устанавливается здесь на такие ножички. И таким образом вот мы устанавливаем эту белобу. После того, чтобы хозяйке было удобно, мы сразу одеваем пружины вот в такую позицию. Вот таким вот образом. Это очень легко, как вы видите. С тем, чтобы потом не э, мучиться с их установкой. Вот мы установили все. Теперь Нина Владимировна будет укладывать это мясо прямо вот в эту самую белобуку. Предварительно обрабатывая его посолочной смесью. Посолочной смесью можно обрабатывать так, как вы видите, сейчас делает не Владимировна, обваливая вот эти кусочки. Можно просто просыпать э, этой смесью от слоя к слою. То есть один слой уложили, потом посыпали чуть-чуть. Уложили, посыпали чуть-чуть. И все время как бы трамбуя, подтрамбовывая кусочки мяса э, слой за слоем. Уже вскипело? Давайте, Али. В это время у нас уже подходит наша вода. Она уже у нас кипит. Значит, ну и вот таким образом, значит, э, наша... Белобока наполняется постепенно мясом, которое обработано нашей посолочной смесью и начинено, соответственно, морковью и чесноком. Ну, для ускорения вопроса я тоже помогу. Так вот. Как обрабатывать мясо вот этой посолнечной смесью, это в принципе на усмотрение каждого, потому что кто-то любит сильно перченый или сильно соленый, кто-то поменьше. Вот Нина Владимировна больше обваливает, я меньше обваливаю. Это уже на ваше усмотрение. В принципе, в любом э, виде мы гарантируем вам положительный результат. То есть все равно это будет вкусно, все равно это будет вполне съедобно. Единственное, следует сказать, что, естественно, мы не обрабатывали мясо ни нитратами, ни э, коим образом не э, шприцевали его какими-то химсоставами. Это совершенно натуральное, свежее мясо, купленное на рынке. На таком рынке мы покупали мясо? Никто не знает. На, на Ташковском. На Ташковском. Ну вот, фактически, наша белобока, она полностью заполнилась этим мясом. Надо еще немножечко туда потрамбовать, так, чтобы было прям вот под самую крышечку. Вот, давайте мы еще пару кусочков получится. Вот, фактически, вот это все готово. Так, теперь мы берем крышечку верхнюю. Накрываем вот так. И Нина Владимировна нам сейчас продемонстрирует, как дальше натягиваем. Придерживая крышечку одной рукой, мы натягиваем пружинку, придерживаем другой рукой. Так, вот здесь у нас просто мясо немножко мягкое. Немножко ослабляем. Здесь вот так. И уже вот здесь вот так. Вот. Потом, значит, соответственно. После того, как у нас все это произошло, мы немножечко это выравниваем таким вот образом. Все. После этого наша вот белобока, она готова, заряжена мясом и готова к тому, чтобы погрузить ее в кипящую воду. Соответственно, вода у нас уже закипает, и мы спокойненько ее вот таким вот образом погружаем в эту кипящую воду. Все. Таким образом вот у нас... Белобока готова к варке. Теперь мы это накрываем крышечкой. И закрываем скороварку. Все. Сейчас мы подождем немножечко, когда она 
начнет кипеть. Ну, а мы с вами прервемся, я думаю, на полчасика, пока наша э, белобука не сварится до полной готовности. А через полчасика мы с вами встречаемся и смотрим, что у нас получилось. Все, спасибо, до свидания. Ну вот у нас прошел час. Час у нас она варилась. Вот сейчас мы ее только что выключили, она горячая. Только вот спустили пар. И теперь я ее открываю, и мы смотрим, что у нас получилось. Помним, что она у нас вся была, значит, вся она у нас была до краев наполнена. Теперь мы ее вот эту вот, значит, вынимаем штуку. Так, и достаем нашу белобуку. Вы можете использовать э, те приспособления, которые вы имеете дома. Это может быть какие-нибудь щипцы у вас там или еще что-то. Ну а я по-простому воспользуюсь просто, так сказать, э, вилочками. Вот, вилочкой я подцеплю за пружиночку нашу и вот так вот вынимаю. Так, вынимаю, немножко она течет. Так. И кидаю ее вот в такую вот плошечку. Вот. Ну и теперь нам нужно еще немножко подождать, потому что она должна просто на воздухе остынуть. То есть остудиться просто не надо ее ставить ни в холодильник, ни на улицу, никуда. Вот так она сейчас остынет у нас где-то за 15 минут, и мы опять уже продолжим дальше. То есть мы ее будем скрывать и смотреть, что у нас получилось внутри. Так что еще раз до свидания, на 15 минут встречаемся через 15 минут. Вырубай. Прошло некоторое время. У нас остыла наша ветчина. Теперь мы начинаем, значит, вот ее вскрывать. Значит, снимаем пружинки. Снимаем пружинки. Сейчас они легко снимаются. Видите, насколько уровень снизился пружин. То есть мясо уварилось. Прошел процесс как раз прессования. И, соответственно, уровень снизился. Снимаем мы верхнюю крышечку предварительно. Вот. Извлекаем ее. После этого переворачиваем. Берем отсюда. Переворачиваем на досточку. Вот так вот. И, видите, она спокойно туда сама выпадает. Вот мы немножко раз, вот так вот. О, вот она у нас выпадает. Ну, немножко тут у нас развалилось, это бывает, потому что мы немножко торопились, чтобы побыстрее ее, так сказать, сварить. Теперь мы ее сейчас разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Режем ее пополам прямо тем, чтобы посмотреть, как у нас тут все случилось, что у нас получилось в итоге. Так, вот какой у нас получился вид. Видите, то есть кусочки все друг с другом спаялись. Значит, мы видим морковь, видим чеснок. Ну и теперь можно готовить, так сказать, продукт к употреблению нарезать его и укладывать на тарелочку. Вот она прекрасно режется кусочками. Ну, добрая хозяйка режет толстыми кусочками, не очень добрая хозяйка режет тонкими кусочками. Вот. И эти кусочки мы аккуратненько вот укладываем на тарелочку, готовы к употреблению. Так вот красиво выкладываем. Так, так, вот она, свежая домашняя ветчина. Жалко, что видеокамера не передает запах, который источает этот продукт. Потому как у зрителей, наверное, бы уже потекли слюни. Ну вот, таким образом продукт практически готов к употреблению. Так что мне остается только пожелать вам приятного аппетита!